ഡി ജി ഫ്രഷ്മാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജന്റ് ഒരു ഒറ്റ കപ്പിൽ അഴുക്കിനെ അറിയിച്ചു കളയുന്ന ഡി ജി യു വൺ കപ്പ് മാജിക് മറ്റാൾക്കാർ പറയുന്ന ബഡായികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണോ വൈശാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നസീർ സാറൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് നസീർ സാറിനൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എണീച്ചു എനിക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ നമ്മളുടെ പുതിയ കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ച് നടന്നു ആർ ജി എം വെഞ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പേര് നമ്മള് നല്ല കണ്ടന്റ് ഓറിയന്റഡ് സിനിമകള് നമുക്ക് മലയാളം മാത്രല്ല സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയാണ് വിശേഷം വേറൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ പുതിയ കമ്പനിയുടെ ലോഞ്ച് നടന്നു ഈ പതിനെട്ടാം തീയതി ഫെബ് എയ്റ്റീൻ ആർ ജി എം വെഞ്ചേഴ്സ് എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് ലോഞ്ച് ലൈക്ക് ലോഗോ ആൻഡ് വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് നടന്നു ലോഗോ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് വിനയൻ സാറാണ് വെബ്സൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഭാവനയാണ് അപ്പോ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പ്രേംചേട്ടൻ ആരാ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ പ്രസിഡ മൂത്ത ബ്രദറാണ് ഞാൻ ഞാനും ഇൻവോൾവ് ആണ് ഇതില് പ്രസിഡ കുറെ കാലമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കൊച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എത്രയെന്റെ ജേണിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഞാൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് മൂന്നാം മുറ എന്ന പടത്തില് ചോദിച്ചോ നമ്മള് ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെമ്പർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും അതിന്റെ പാർട്ടാവുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ബഡായി ബംഗ്ലാവിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹിറ്റ് അടിച്ച ഒരു ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ബഡായി ബംഗ്ലാവാണ് ചേച്ചിയുടെ അപ്പൊ നമ്മള് പൊതുവെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയൂലോ പക്ഷെ ചേച്ചി തന്നെ ചേച്ചിനെ സെൽഫ് ട്രോൾ ഒക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ചാല് അതൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് മാത്രം എന്റെ പേര് വെച്ച് ഇതാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അവിടെ വന്നിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ആ ഒരു അമ്മായി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു സ്കെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരിങ്ങനെയാണ് എന്നാ മാത്രം അവരെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് വെച്ച് കെട്ടലും കാര്യങ്ങളും കുറെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓൾറെഡി കപ്പിൽ ശർമ്മ ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഷോ ഉണ്ട് സോണി ലൈഫില് അപ്പൊ അതിന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഡയാന ബിക്കോസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഡയാന സിൽവസ്റ്റർ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ സിനിമാല തൊട്ട് ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് ഐ വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ആങ്കർ ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ ദാറ്റ് വെന്റ് ഓൺ ടു ബിക്കം ലൈക്ക് എന്താ പറയാ തൗസൻഡ് എപ്പിസോഡ്സ് പോയി വേൾഡ് റെക്കോർഡ് ലിങ്ക ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് പുള്ളിക്കാരിയുടെ പേര് വന്നു സോ എന്താ പറയാ ഹിറ്റോസിന്റെ ഭാഗമാവാൻ എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടോ എന്താണെന്നറിയില്ല സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും ഷീ വോണ്ടഡ് ടു എൻട്രസ് ദിസ് ടു മീ ബിക്കോസ് ബാക്കി കുറവരോട് സംസാരിച്ചു ദേ വി നോട്ട് വെരി കംഫർട്ടബിൾ ചിലവർക്ക് ചില ഇതുണ്ടല്ലോ അല്ല പാളിപ്പൂച്ച അവിടെ കൂടുതൽ ഒരു രസകരമായ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഈ ഡാൻസ് ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതില് അതൊന്നും നേരത്തെ കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണല്ല ഞാൻ ആ ഫ്ലോറിൽ വന്നതിന്റെ വെച്ചാൽ ആ പാട്ട് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാനെന്താ റെക്കോർഡ് ഡാൻസർ അവരുടെ പാട്ട് അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നും പ്രീപ്ലാൻഡ് അല്ല ഒന്നും പ്രീപ്ലാൻഡ് നമ്മൾ സ്വയം ഞെട്ടുക എന്ന് പറയില്ലേ അവിടെ അതാണ് സംഭവിക്കുക പിന്നെ അവർ താളമോന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കി ഡാൻസേഴ്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളൊക്കെ കളിച്ചോട്ട എന്റെ നോക്കണ്ട എന്റെ നോക്കണ്ട അതാണ് ഞാൻ പറയാ കാര്യം എനിക്ക് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും താളത്തിലേക്ക് പോകണ്ടാവ ഇവരിത് പിടിച്ച അവർക്ക് പ്രാതാവില്ലേ അപ്പൊ അത് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ കളിച്ചോ ഞാൻ വേറെ കളിച്ചോ ഒരു എന്താ പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ കറങ്ങിത്തിരിക്കും അത് കറക്റ്റാവും അത് എങ്ങനെയൊക്കെയോ വന്ന് വീഴും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല
വിശ്വസിക്കില്ല പക്ഷെ കേട്ട തന്നെ അറിയാലോ ബഡായാണ് നമ്മളൊരു ഒറ്റ ചോദ്യം കേൾക്കില്ല രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചത് കുട്ടിയോ തള്ളറ് കണ്ടത് സ്പീഡ് കേട്ടാലേ അറിയാലേ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കഥകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പറയുമ്പോ ഇത് അങ്ങനത്തെ പാടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും തള്ളി വെക്കുന്ന ഒക്കെ മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതെ ചില സമയത്ത് അവര് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അതിന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഭീകരതയിലേക്ക് പോകും നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഉറപ്പടാ അല്ലല്ല ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് കേൾക്കാം പിന്നെ ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ പോകും അതൊക്കെ സംഭവിക്കും ജീവിതത്തിൽ കേട്ടിട്ട് ബഡായി ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഏതെങ്കിലും കഥ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കഥയായിട്ടല്ലടാ മീൻ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞ ഈ ചെലവരുണ്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തമാശ പറയും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തമാശ അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സീരിയസ്നെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും ഓ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു അവരുണ്ടാക്കി പറഞ്ഞേക്കും സാധനം അത് പക്ഷെ ആ അവതരണ ശൈലിയാണല്ലോ നമ്മളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പണ്ടാറടങ്ങും അതില് ബെസ്റ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അതില് ബെസ്റ്റ് മുകേഷായിട്ട് മുകേഷായിട്ടും പറഞ്ഞു തീർത്ത് വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾ പോലും വിശ്വസിച്ചു അത്ര എന്താ പറയാ പ്രഗത്ഭനാണ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ഇന്നസെന്റ് അങ്ങൾ എല്ലാം എന്താ അവരൊക്കെ പറയണേട്ട നമ്മള് അതെ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് അപ്പോഴും അതല്ല ബാക്കി പറയാം ബാക്കി പറയാം ജോവിയലാണ് അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര നല്ല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ല അത്ര അങ്ങനെയില്ല നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് പുറത്തിപ്പോ ഒരു എം എൽ എ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണ പോലെ ഇതുപോലെ നമ്മള് വീട്ടില് വരുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി ഒരു മെലോ ഡൗൺ ആയിരിക്കലോ എന്നെ കണ്ടു വരുന്നത് നമ്മൾ സുഹൃത്ത് എന്റെ മകനാണ് ഭാഗമാണ് സിനിമകള് അങ്ങനെ ഒക്കെയും കണ്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ എടുത്തോ പിടിച്ചോ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമുക്ക് മലയാളം മാത്രല്ല വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു സെനാറിയ വേർ വി വുഡ് ലൈക് ടു ഡു ഫിലിംസ് ഇപ്പൊ തമിഴിലാണെങ്കിലും കന്നഡ ആണെങ്കിലും തെലുങ്കു ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഐ ഡോ ബി എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധാരണ മലയാളം മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ഇത് കാണുന്ന സിനിമ എഴുതാൻ പിള്ളേരെ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് അവസരം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഞങ്ങൾക്കത് ഞങ്ങളുടെ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടിയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കാരണം അവരതൊക്കെ സിനിമാ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണവരുണ്ടാവും അല്ലാതെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണവരുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ഡ്രീം വി ക്യാൻ ബി എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ഫോർ ദാറ്റ് That itself is great. Uh, Art of it is very big thing. <laughs> yes, yes. Very big thing. Hey, there is a best memory. If you have a great place, you have a great place. A best memory. So, the end of the first stage is the first stage. വൈശാലി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതിൽ ഞാൻ മിമിക്രി ചെയ്യാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടും അപ്പൊ അത് ഞാൻ തുടങ്ങണേ ഉള്ളു അപ്പൊ അന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരാണ് ഓഡിയൻസ് ആരാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അന്ന് എന്റെ തുടങ്ങണതിന്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എന്നോട് അവര് ഐ മീൻ വന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നസീർ സാറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രേം നസീർ സാറ് ഷീല കുറെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് നസീർ സാറിനൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ദിവസം എനിക്ക് കയ്യും കാലൊക്കെ വരച്ചിട്ട് പോയാ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യെങ്കിലും ആ വ്യക്തി മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേറെ അനുഭവമാണ് നമ്മൾ പേടിച്ച് പറിച്ച് ഈശ്വര അതിന് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചിന്ത വരില്ല നമുക്കുള്ളിൽ പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല ഞാൻ നസീർ സാറിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം എനിച്ചു ഞാൻ ബി എച്ച് ഈശ്വരൻ എന്നെ തല്ലാനാണോ എന്താ പുറപ്പാടെന്നറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ മൂപ്പര അഗ്രഹ സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്നിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കലയുകൊണ്ട് തന്നെ നീ അറിയപ്പെടും അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ന
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദാറ്റ് വാസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക് മൊമെന്റ് കാരണം ഈ ഒരു മിമിക്രി ആദ്യം സ്ത്രീകൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പൊതുവെ സമൂഹം വീട്ടില് ഐ ഡോ നോ എങ്ങനെയാന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരിക്കും സമൂഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കാരണം അന്ന് ഒരു മെയിൽ ഡോമിനൻസി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്ക് ആണ് അങ്ങനെ പറയണം നമുക്ക് കുറെ ആണുങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതിൽ നമ്മള് ചേച്ച് എടുത്തു വന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വരുന്നു എത്രത്തോളം ഒരു ടഫ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ഡിസിഷനും ആ ഒരു ആർട്ടിനുള്ള അപ്രോച്ചും ബേസിക്കലി ഞാന് മിമിക്രി പഠിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഫസ്റ്റ് പടം മൂന്നാം പടം ലെസണ്ടങ്ങളായാലും എല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാന് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാത്റൂമിലാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം സൗണ്ട് ഒക്കെ മാറ്റി ചേച്ചി നീ എന്താ ചെയ്യാ എന്താ ബാത്റൂമിൽ എത്താറ് അതൊക്കെ ആ ഒരു സാധനം വരുമല്ലോ അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മള് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ശരി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് യുവജനോത്സവങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ടിനീനെയും ബക്രൂനെയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരൊക്കെ നമ്മളുടെ പിന്നെ അവര് പിന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഫീമെയിൽ മെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ജഡ്ജസിന് ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് എന്താ പറയാ ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു ഞാൻ പോലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിട്ടില്ല ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോൾസ് ആ ചേച്ചി കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ എനിക്കിപ്പോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വില്ലൻ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഈ ഫിസിക്കലി ഇതായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ആരെങ്കിലും ലൈഫ് സ്റ്റോറി ചെയ്തിരിക്കുക ഇതുവരെ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടും ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത സന്തോഷമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരുപാട് തകർന്നിരുന്ന മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വിഷമത്തിലിരുന്ന മൊമെന്റ് ബട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഞാനിപ്പോ ടെലിവിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെലിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരു ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് എന്റെ അച്ഛൻ ഐ സി യുല് കിടക്കാണ് ആ സമയത്ത് അന്ന് ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ഡയനോ ഓൾറെഡി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പ്രസീദ് എഫ് യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓക്കെ ദൻ ഓൺലി യു കം എനിക്കറിയാം യു ആർ റിയലി ബിക്കോസ് ഫോർ മീ മൈ ഫാമിലി ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മയായാലും ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരോട് അവിടെ എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വാക്ക് പാലിക്കണം ആ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഐ വാസ് ക്വൈറ്റ് വറിയഡ് ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു നോ ബട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട സാധനമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രിയ ഹർഷൻ സാറിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസേഴ്സ് വരും ലാൽ ജോസ് സാറിൻ്റെ പടത്തിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡാൻസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ സാ നല്ല ഹൈ വൈബിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അവിടെ ഐ ഹാവ് ടു കീപ് തിങ്സ് എസ് ഐ ഡാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ആക്ടേഴ്സ് ഹാവ് ടു ഡു നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല അവിടെ കാരണം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി നന്നായി ചെയ്യും ദൻ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഐ ഗോട്ട് എ കോൾ ഫ്രം എം മൈ ഡാറ്റ് സ്പോക്ക് ദറ്റ് കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഐ വാസ് ക്വൈറ്റ് റിലാക്സ് ആ ഒരു മോമെന്റ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കരയാ പുറത്ത് ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബേസിക്കലി പറഞ്ഞാല് അവരൊപ്പമൊക്കെ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഒരു എന്താ പറയാ അപ്കമിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു വലിയൊരു ഓസ്കർ അവാർഡിന് തുല്യാണ് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ അവരെയൊക്കെ ഗൈഡൻസ് അത് അത്രത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എന്താ പറയുക ദീസ് ആർ സംതിങ്സ് നമ്മൾ ചില കാര്യം നമ്മളുടെ കയ്യിലല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നും അവരിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചാനലുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇന്നും അവരുടെ വർക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതാ തിരുകൻ ചേട്ടൻ്റെ ഇത് കണ്ടു തൊടുപിടി പണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഇത് അപ്പോ
ഐ മീൻ അത്രയും ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് അതില് അതിലേക്ക് വരെ എത്താൻ നമുക്ക് ഇനിയും കിടക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി അതായത് അതേപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് കോമഡീസിന്റെ ടൈമിങ് അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇത് ആക്ച്വലി പ്രസിദ്ധീക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കൽപ്പന ചേച്ചി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആരും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കാര്യം പിന്നെ കോമഡി ഇപ്പൊ എനിക്കെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ജേണിയുടെ പാട്ട് ഇപ്പൊ മാളച്ചേട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ പപ്പുച്ചേട്ടൻ ഇവരൊക്കൊപ്പം എന്നുവെച്ചാൽ ആ ടൈമിലുള്ള ലെജൻസിന്റെ ഒക്കെ എല്ലാ എല്ലാവരൊപ്പം എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ യൂസ് ടു ഒബ്സേർവ് ദം അങ്ങനെ ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ആക്ടിംഗ് സ്കൂളിലോ മറ്റു സ്ഥലത്തൊന്നും പോയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വകുപ്പും ഒക്കെ ഇല്ല പമ്പിളിച്ചേട്ടനായാലും ഇല്ല നമ്മളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അവര് ഇങ്ങനെയല്ല കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ ഷൂട്ട് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കേട്ടേക്കും ഫിലിമിന്റെ ലൊക്കേഷനിൽ വരണേ ഇത് അതുപോലെ അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇത്ര ഇതിൽ നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു മെയിൻ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ഞാൻ നെടുപിടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നാടകത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ മ്യൂസിക്കിൽ അത്രയും അധികം നോളജ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഒപ്പം ഇപ്പൊ ഷൂട്ടിന് ഇരുന്നാൽ പോലും അത് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ പോലും പുള്ളിയുടെ കഥകളും പുള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ ആ നാടകത്തിനൊരു താളമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് യു റിയലി ഗെറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് വെൻ യു സെറ്റ് വിത്ത് ഹിം അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് ഫോർ മീ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് യുനോ നെടുപിടി പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും എഞ്ചിനീയറാണ് പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ ഏവിയേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എയർബസിലായിരുന്നു ദുബായിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഗൾഫിയറിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബീൻ ക്വൈറ്റ് ലോങ് ജേണി ഫോർ മീ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷേ തിങ് ഇസ് ദറ്റ് മൈ വേരി ഓഫ് വർക്ക് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കുറച്ച് ഇരട്ട് ഓപ്പറേഷൻസും പ്ലാനിങ് ആണ് എൻ്റെ വർക്ക് ദാറ്റ് ആർ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്കൊരു ബ്രദർ നമുക്കൊരു ബ്രദർ ഉണ്ട് ബ്രദർ ബിസിനസ് ചെയ്യാണ് ഈസിന്റെ ബിസിനസ് എക്സിബിഷൻസും അങ്ങനത്തെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രദർ ആക്ടറും കൂടിയാണ് ജോണി വാക്കർ ജോണി വാക്കർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പൊ പുള്ളിയും ബോംബെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ബോംബെ ബാങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് സിസ്റ്റർ ഈ സിസ്റ്റർ എല്ലാം വേർസ് ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ സ്കൂൾ ചെന്നൈയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരെല്ലാരും നമ്മളെല്ലാരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിനിമയിൽ പ്രിയേഷൻ സാറിന്റെ പടത്തില് ഡോലീസ ജാക്കി രക്കണ അതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രാമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാരും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ ഈ സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് ഐ ആക്സിഡന്റ്ലി കേം ഇൻ ടു ദ മൂവീസ് എന്നതാ ഇതിനു വേണ്ടി വരാനുള്ള ഒരു ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റന്റ് റിലേറ്റീവ് ആണ് കാർത്തിക ചേച്ചി പണ്ടത്തെ കാർത്തിക നടിയില് അപ്പൊ കാർത്തിക ചേച്ചി നീ എത്ര തന്നെയാന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ട് നവോദയ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അത് നൈജീരിയല അപ്പൊ അങ്ങനെ വെക്കേഷന് വന്നപ്പോ അപ്പൊ കാർത്തിക ചേച്ചിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് തമ്മിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേച്ചി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വാ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് ആ ശരി പോവാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സുകുമാരി അമ്മേനെ കാണുന്നത് മുരളിച്ചേട്ടനെ കാണുന്നത് മേനക ചേച്ചിനെ കാണുന്നത് അന്നാണ് ഷൂട്ടിംഗ് എന്താന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ കിട്ടി അതെ 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 സിനിമ ചെയ്തിരുന്നു ഐ ഡിറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഒരു കടത്ത് നാടൻ കഥ അതൊക്കെ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ റിലീസ് ആയിരുന്നു അതെല്ലാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊറോണ വന്നുമല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എവ്രിത്തിങ് ബിക്കേം എ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബിസിനസ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം എന്നൊരു തീരുമാനം കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി കാരണം ഒരുപാട് നമ
അവർ പറയും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് പറയും അത് പക്ഷെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ദിസ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ക്രൂ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ബെഡായ ബംഗ്ലാവിൽ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ അത് ബിക്കോസ് അത് ഫിലിം പ്രൊമോഷൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോ ആണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റെ പടം അവിടെ വരികയും പിന്നെ ഡയാന ഡെഫിനറ്റ്ലി പറഞ്ഞു പ്രസിദ്ധ അഭിനയിച്ച പടമല്ലേ അപ്പൊ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാ അതാണല്ലോ എന്റെ ഒരു ഇത് പുള്ളിക്കാരി എനിക്കൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഇത് ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സൈമിൾട്ടേണിയസ്ലി പടങ്ങളും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആര് വന്നപ്പോ മനോജ് ആയാലും ആരായാലും അവർക്ക് ആ ഒരു സ്പേസും പുള്ളിക്കാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് I mean, thanks to her. <laughs> <laughs> okay. Ini, uh, chai chai da, uru, uh, wish. Ini is the wish. This is the producer. This is the next one. 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 Okay. Okay. This is our company next level. What is the vision, plans? Okay. In the past, we have a film. പ്രൊഡക്ഷനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ക്രമേണ തിയേറ്റർ പ്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇവൻസ് ഷോസ് ലൈവ് ഷോസ് അതൊക്കെ ഓരോ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ആണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി വി വോണ്ട് ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ദ ഫിലിം ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം അതിലാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അത് കാരണമാണ് ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ അതെ ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ സെമിറ്റൻസ് ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഭയങ്കര നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്തുവരെ നേരിട്ട് കാണാം പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുപോലെ ചേച്ചിയുടെ ഒരു സംരംഭം അത് കിടിലനാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും നല്ല നല്ല കഥകൾ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഡി ജി ഫ്രഷ് മാറ്റിക് ലിക്വിഡ് ഡിറ്റർജന്റ് ഒരൊറ്റ കപ്പൽ അഴുക്കിനെ അറിയിച്ചു കളയുന്ന